Ok hello xin chào các bạn nhé Hôm trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về các cái nút thăng nút giáng ở trên đàn piano Và các bạn hỏi là tại sao không có nút mi thăng với cả nút si thăng Thì thực ra là có nút mi thăng và có nút si thăng các bạn nhé Nút mi thăng tức là từ nút mi mình đi lên nửa cung thì nó gọi là nút mi thăng Và ở trên đàn thì mi đi lên nửa cung Thì nút mi thăng chính là nút pha các bạn nhé Tương tự như vậy nút si mà đi lên nửa cung nó cũng chính là nút đô thôi Câu hỏi đặt ra là đấy là lý thuyết thôi Thế còn trong thực tế thì có bao giờ chúng ta phải gọi nốt này là nốt mi thăng chứ không được gọi là nốt pha Hoặc có lúc nào chúng ta phải gọi nốt này là nốt si thăng chứ không được gọi là nốt đô Và câu trả lời của mình dành cho các bạn là có nhá Có những lúc bắt buộc phải gọi là nốt mi thăng hoặc là nốt si thăng Sự quy định về cách gọi tên ấy là để cho chúng ta tránh phải những cái nhầm lẫn và những cái rắc rối khi mà chúng ta đọc tên nốt nhạc thôi Ví dụ như nếu các bạn chơi bảy cái nốt nhạc cơ bản thì không nói làm gì Chúng ta có thể là chạy một cái âm giai đô trưởng từ nốt đô đến nốt đô nhá Chúng ta cùng vừa đánh vừa đọc này Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, Do Thì là bình thường đúng không? Không có vấn đề gì Nhưng nếu mà các bạn chơi một cái âm giai gọi là âm giai Do thăng chẳng hạn Tức là chúng ta sẽ chơi toàn nốt thăng thôi Do thăng này Re thăng này Vậy nốt này sẽ gọi là nốt gì? Phải gọi là nốt Mi thăng chứ không được gọi là nốt Fa Bởi vì là nốt Fa chúng ta sẽ có nốt Fa thăng đây rồi Vậy thì trong quá trình đọc thì mình sẽ đọc tắt là nốt mi thôi nhá Không đọc là nốt mi thăng cho nó đỡ phức tạp nhá Các bạn nhìn này Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, Do Nó sẽ thuận tiện hơn là cái việc chúng ta đọc là Do, Re, Fa, Fa, Son Ô thế nốt mi của tôi đâu đúng không? Đó Cho nên là Đây bình thường các bạn chỉ biết đây là nốt Fa Nhưng trong trường hợp mình chơi các cái nốt toàn là thăng thì nốt này sẽ gọi là nốt mi thăng Đấy, Chúng ta có thể đọc là mi Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, Thăng, Do Các bạn đừng quá lo lắng về cái vấn đề uh, Si thăng với cả mi thăng này uh, Nếu mà trong thực tế khi mà chơi nhạc mà các bạn uh, Đọc sai nốt mi thăng thành nốt pha hoặc là gì đó thì cũng không quan trọng đâu Bởi vì là nó cũng giống như việc các bạn uh, viết sai chính tả ấy. Người đọc người ta vẫn có thể hiểu được uh, ý mà các bạn muốn truyền đạt Thì cũng chả làm sao cả Sai chính tả thì nó hơi mất cảm tình thôi Nó kiểu kiểu như vậy nhưng mà vấn đề là chúng ta vẫn hiểu có thể hiểu được Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nhé